first, ang ginagamit ko ay coconut oil. Ayan. Tapos, painitin natin yung kasirola. Pag alam nyo nang mainit yung kasirola, guys, pwede nyo nang ilagay yung luya. So, luya ang inuuna ko kasi para yung aroma nandoon bago natin ilagay yung chicken. So, halu-haluin natin para ito ay maluto. Kasi matagal maluto yung luya eh. Next, sibuyas. So, hinuhuli ko talaga yung garlic. Pangalawa yung yan, sibuyas. Haluin natin. Pag alam niyo na luluto na, sunod niyo na yung garlic. Kasi yung garlic ang pinaka mabilis um, maluto. So, pag nakikita niyo medyo brown-brown na yung garlic, isunod na natin ang chicken. So, yung dami ng chicken, it depends sa inyo yun. Bahala kayo. So, tansyahin nyo na lang. And then, haluin natin hanggang sa ito ay maluto. Next, lagyan natin ng salt. Yung dami rin ng salt, depende sa inyo ha, kung gano'ng karami yung chicken. Depende rin sa panlasa ninyo, kung anong alat yung gusto natin. Tapos, haluin natin. Para maging malasa ang ating chicken. Actually, itong chicken, um, kadina nilinisan ko siya, ginamitan ko ng asin, pero binalnawan ko tapos, uh, kalamansi sunod natin ang black pepper yung black pepper, depende rin sa inyo kung gusto nyo ng medyo spicy or kung ayaw nyo naman bawasan ninyo So, ayan. And then, haluin ulit para kumalat yung lasa dun sa chicken. So, ayan. Medyo naluluto na unti-unti yung ating chicken. Tapos, sunod na natin ang patis. So, yung patis or fish sauce, depende sa inyo guys ha. Ako kasi, uh, tinatansya ko using sa gamit kong sandok. So, dalawa yung nilagay ko. Ayan. Then, haluin natin ulit. So, para kumapit, kumapit yung lasa ng fish sauce dun sa ating chicken and um ma luto nating maigi tapos takpan natin so wait natin for 5 minutes and then ayan medyo naluluto na halu-haluin lang natin until um makita natin Depende sa inyo kung luto na siya, pwede nyo nang ilagay yung hugas bigas. So, yung hugas bigas, guys, uh, sa pangalawang hugas ng, ano yun na, ng rice. Tapos, um, wait natin. Okay, mag-add tayo ng water. Kung sa tingin natin, kulang sa tubig or kulang sa... Kung gusto natin na mas marami pang uh, sabaw, dagdagan natin ng water. Okay. 
Tapos, medyo kulang pa. Dagdagan ulit natin. Ayan. So, kung sa tingin nyo okay na, takpan natin. Then, another 5 to 10 minutes. Pag kumulo, lagay na ang ating chicken broth cubes. So, dalawa yung nilagay ko, guys, ha? Ayan, medyo masarap and spicy to. Takpan na natin. So, kumukulo na, ilagay na natin ang ating papaya. So, yung papaya, guys, dalawang maliit na papaya yung um, ilagay namin. So, sa papaya, siguro mga 6 or 7 minutes. Depende kung medyo okay na siya. So, after kumulo, lagyan na natin ang malunggay. So, itong paglagay namin ng malunggay, okay na yung papaya. Huwag nyo ilalagay yung malunggay nang hindi pa okay or luto yung papaya, ha? Kasi ang malunggay half cook lang yan, at saka itong sili. Madaling maluto lang yan. So, yan, natikman na natin. Medyo okay. Okay na yung panlasa namin. Takpan na natin siya. Okay. And, tadin! Ito na ang ating tinolang manok. Hmm.